ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அஸ் யுஐ எக்ஸ் டிசைனராக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற ஒரு சில டிசைன் ட்ரெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கேட் இன் டு த வீடியோ ஸோ ஹாய் காய் ஸோ இந்த வீடியோவில் லைக் யூஎக்ஸ் டிசைன் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி லைக் எப்படி சொல்கிறது யூஎக்ஸ் பேஸ்டாகவும் இருக்கும் யூஐ ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும் ஓகே அப்போ ஏன் யூஎக்ஸ் பேஸ்டாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து லைக் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து அதுதான் அப்படின்றதுனால அதை வச்சு நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் செஷன் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு சில டிசைன் வந்து இட் ஜஸ்ட் லுக் ஸோ குட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம சேட் ஜிபிடி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சேட் ஜிபிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு யூவை தான் இருக்கும் இதில் எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்காது யூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் தான் இருக்கும் ஓகேவா லைக் யூ கேன் ஆஸ்க் எனி திங் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு இமேஜ் வச்சோ ஓகே ஒரு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து லைக் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணி அதை வச்சு நீங்கள் இந்த ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு சால் சொல்யூஷன் கொடுக்க சொல்லலாம் இல்லைன்னு நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு வெப்சைட்டே வந்து நீங்கள் இதில் பில்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோடிங் ரிலேட்டடான எரர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் இதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இது ஒரு சேட் பேஸ்டு ஏஐ பட் ஸ்டில் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது கோர் லெவலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இதோட யூஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெண்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பெட்டராக ஒர்க் ஆகும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்ப பெட்டராக ஒர்க் ஆகும் யூசர்ஸோட பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்குறப்போ ஓகே இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெண்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ப்ரோ ஆக்டிவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ ஆக்டிவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து பிஎக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரோ ஆக்டிவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஏ யூஸ் பண்ணி நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸில் ரெக்கமெண்டேஷன் சிஸ்டம் வந்து உருவாக்குறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாட்டிஃபை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்பாட்டிஃபையோட யூஐ ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஜம்ப் பேக் இன் மோர் ஆஃப் வாட் யூ லைக் அதாவது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபையோட டிஃபால்ட் பிளேலிஸ்ட் கிடையாது டிஃபால்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது பேஸ்ட் ஆன் யோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பர்சன் டு பர்சன் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் அது எப்படி ஸ்பாட்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூசிங் ஏஐ ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ப்ரோ ஆக்டிவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்ப்பீங்க லைக் ஹாட்ஸ்டார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நீங்கள் என்ன ரிலேட்டடாக என்ன ஜேர்னல் ரிலேட்டடான ஷோஸ் பார்க்குறீங்களோ என்ன லாங்குவேஜ் பார்க்குறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் இட் நாட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் பார்த்ததையே திரும்ப காட்டணுன்றது கிடையாது பார்த்த மாதிரியே திரும்ப காட்டணுன்றது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஆல்ரெடி எப்படி சொல்கிறது கோட் மூவி வந்து நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து எனக்கு திரும்ப வந்து அந்த மூவி சஜஸ்ட் பண்ணாது சம்டைம்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணோம் பட் அது ப்ரோ ஆக்டிவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது கோட் மாதிரி ரிலேட்டடான இப்போ காப் ரிலேட்டடான மூவியோ இல்லை அந்த மாதிரி லைக் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப அந்த பிளட்டு ஃபைட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற மூவிஸ் தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுமே தவிர எக்ஸாக்ட் மூவி சஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது ரேர் தான் அப்போ அது ரிலேட்டடான மூவிஸை சஜஸ்ட் பண்ணுதில்ல அது இப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணும் உங்கள் பிரதருக்கு ஒரு மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணும் இது தான் ப்ரோ ஆக்டிவ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே இது வந்து ரொம்ப புது டிசைன்லாம் கிடையாது புது ட்ரெண்ட்லாம் கிடையாது இது ஆல்ரெடி இருந்தது பட் ஸ்டில் இது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஹெக்டிக்காக இருக்குன்றதுனால இதை திரும்ப திரும்ப வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசைன் ட்ரெண்டாக இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் அனிமேஷன்ஸ் இப்போ இன்ட்ராக்டிவ் அனிமேஷன்ஸில் வந்து லைக் நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து மைக்ரோ லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது மைக்ரோ மேக்ரோ ரெண்டு லெவல் இருக்குது மைக்ரோ அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இப்போ ஃபார் எக்
ஓகே இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வேறு எந்த இடத்துலலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா கேன்வா இப்போ கேன்வாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஹவர் பண்ண ஹவர் பண்ணால் எனக்கு அந்த ஆனிமேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது தெரியுதா வேறு வேறு ஷேப்ஸில் வேறு வேறு மாதிரி வருது இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ லெவல் ஆனிமேஷன் தான் பட் ஸ்டில் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் ஆனிமேஷன் அதுவாக ப்ளே ஆகல இப்போ மேலே வந்து அதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகலை ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கா இப்போ நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது தான் ப்ளே ஆகுதுல்ல அப்போது இந்த இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது ப்ளே ஆகிறதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ராக்டிவ் ஆனிமேஷன்ஸ் ஓகே இது வந்து நீங்கள் இந்த க்ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு மொபைலில் யூபிஐ ஆப் ஒன்று இருக்கும் க்ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து இதை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இந்த ஹவர் பண்ணும் போது எனக்கு இங்கே ஒரு மாதிரி ஆனிமேஷன்ஸ் நடக்குதுல்ல இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராக்டிவ் ஆனிமேஷன்ஸ் தான் ஸோ இது மூலிமா அந்த யூசரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் யூசர் வந்து திரும்ப திரும்ப நம்ம ஆப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்ற அந்த ரிட்டென்ஷன் மெட்ரிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது கெஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஸோ அப்போது இந்த இன்ட்ராக்டிவ் ஆனிமேஷன் வந்து ப்ளேஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டீங்க இப்போ கேன்வா மாதிரி ப்ளேஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் உங்களோட கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் அதை ரிட்டென்ஷனும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து கெயின் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் திங் நம்ம யூஎக்ஸில் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டோ மெனு பெண்டோ மெனுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷோ யூ இப்போ பெண்டோ மெனுன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபுட் பேக் பண்ணுற ஒரு மெத்தடு இங்கே இருக்கு இமேஜ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் போவராக இருக்கு ஒன் செகண்ட் ஆ ஓகே இது அப்படி தான் இருக்கு பட் கண்டென்ட்ஸ் தெரியுதுல்ல அது வரைக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் இது ஓகேவா ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சம்திங் ஒரு பாக்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு ஒரு கிரிட்டில் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபுட்டு ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க இந்த செவன் ஷேப்பில் ஒரு ஃபுட்டு இருக்குது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபுட்டு இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு மூணு ரோல் மாதிரி ஏதோ வச்சுருக்காங்க ஒரு லெமன் இந்த இடத்துல ஒரு சாசேஜ் இதை வந்து இவங்க நினச்சிருந்தா ஈக்குவல் ஸ்பேஸிங் கொடுத்து வச்சுருந்துருக்கலாம் ஓகே அப்படி வைக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ இது கொஞ்சமாக தான் தேவைப்படும் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஸ்பேசிங் கொடுத்தோன்னா இவ்வளோ அப்படி சொல்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சட்னி அந்த மாதிரி இருந்தது இல்லை ஒரு கிரேவி மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபுட்டுக்கு ஈக்குவலான கிரேவி வந்து நம்ம எப்பயும் சாப்பிட போகிறது இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பெண்டு மெனோ வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பேசிங் தேவைப்படும் அப்படின்றது அந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு தேவைப்படும்ன்றத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ அதே இந்த பெண்டு மெனோவை நம்ம யூஐ வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பெண்டோ மெனு மெயினாக நம்ம யூஐயில் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி தெரியுமா டேஷ்போர்ட்ஸில் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம் பெண்டோ யூஐ டேஷ்போர்ட்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு டைப் ஆஃப் அந்த மெனியூஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டேட்டா இருக்குது இங்கே ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டேஷ்போர்டு இந்த இடத்துல ப்ரொஃபைல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுட்டு ஒன்று பார்த்தோம்ல அந்த மெனு மாதிரியே இருக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்போ இதுதான் வந்து பெண்டோ மெனு இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்போட டேஷ்போர்ட் கம்ப்ளீட்டாக பெண்டியோ மெனு அதை பேஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இதை மெயினாக யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அதிகமாக பாப்புலரான யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸில் இப்போ ஆப்பிள் பெண்டோ குரிட்டுன்னு போட்டிங்கன்னாவே நீங்கள் அவங்க வருஷம் வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தோட ஃபைனலான அந்த எப்படி சொல்கிறது ஓவர் வியூ காட்டுறப்போ இந்த மாதிரி பெண்டோ கிரிட்டில் தான் காட்டுவாங்க இது என்ன ப்ராடக்ட் ஓகே இது ஐ திங்க் சிக்ஸ்டீன் நினைக்கிறேன் ஓகே இது வந்து சிக்ஸ்டீனு இப்போ சிக்ஸ்டீனில் வந்து ஃபோர்ட்டி எயிட் எம்பி மெயின் கேமரா இருக்குது ஃபைவ் ஜி இருக்குது செராமிக் ஷீல் இருக்குது ஏ சிக்ஸ்டின் பயோனிக் ஷிப் இருக்குது இது மொபைலோட இமேஜ் இந்த கலர்ஸ் வேரியன்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க டைனமிக் ஐலாண்டில் இங்கே வேறு ஒரு கலர்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க ஆல் டே பேட்ரி லைஃப் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி ஹெச்டிஆர் வீடியோ அவுட் புட் ஃபைவ் நியூ கலர்ஸ் யூஎஸ்பிசி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் போர்ட்ரைட்ஸ் அல்ட்ரா ஒயிட் பேண்ட் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் சிப் ஓகே டெக்ஸ்டர
பென்டோ கிரிட் யூஸ் பண்ணதுனால நம்மளால் இதை ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணி நம்மளால் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து படிக்க முடியும் ஓகே ஸோ அந்த ஈஸி ஸ்கேனபிளாக இருக்கணும் ஈஸி ரீடபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த பென்டோ மெனு வந்து மெயினாக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் பின்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் ஓகே பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பெருசில் இருந்து அப்படியே சின்னது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அப்படியே க்ளம்ஸியாக இருக்குது பட் ஸ்டில் அது நீட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குல்ல இதாக எதுக்காக ஐ மீன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த பென்டோ மெனு பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அதாவது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ட்ரெண்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நான் விஷபிள் இன்டர்ஃபேஸஸ் நான் விசிபிள் இன்டர்ஃபேஸஸ்னால் என்ன எதை நான் மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து இன்விசிபிள் யூஐனு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆக்சுவல் யூஐ வச்சு நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணாமல் இன்டைரக்டாக நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுறது விஷுவல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் லைக் இப்போ இந்த யூடியூப்பில் வந்து இப்போ நம்ம சர்ச் பார் கிளிக் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஜென்ரலாக டைப் பண்ணலாம் ஓகே இல்லைனா நம்ம இந்த வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி மைக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணலாம் இது தான் வந்து நான் சொல்கிறேன் அந்த எப்படி சொல்கிறது இன்விசிபிள் யூஐ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கெஸ்டர் கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணுறது இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது வந்து நான் யூஸ் நான் சாரி நான் விஷுவல் இன்டர்ஃபேஸஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதையுமே வந்து நீங்கள் அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அதிகமாக இது எந்தெந்த ஆப்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்கள் டிசைன் வந்து ரொம்ப யூனிக்காகவும் ஸ்டாண்ட் அலோனாகவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டு டாபிக் லாஸ்ட்டு டிசைன் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ மாஃபிக் டிசைன் நியூ மாஃபிக் டிசைன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டி ஃபீல் கொடுக்குற ஒரு டிசைன் சிஸ்டம்ஸ் இதை வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படின்னா சாஃப்ட் ஷேடோஸ் அப்புறம் வந்து கிரேடியன்ஸ் ஓகேவா அப்புறம் லைட் எஃபெக்ட்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பண்ணுவோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபிக்மா வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் ஒன்று காட்டுறேன் இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சேவ்னு நான் ஒரு பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு மாதிரி இந்த க்ரீன் மாதிரி இந்த கலர் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு நான் கார்னர் ஐடியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் ஓகேவா இதுக்கு நான் உயிர் கொடுக்கணும் இதை நான் வந்து வேறு மாதிரி அந்த நியூ மார்ஃபிக் டிசைனில் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே நான் பிளாக்கில் நான் ஒயிட்டில் வச்சே காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஷேடோ வந்து கிளியராக தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை நியூ மார்ஃபிக் டிசைனில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் ஜஸ்ட்டு அஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு இப்போ இந்த ட்ராப் ஷேடோ கொடுக்கறதுன்றது ஜஸ்ட்டு இந்த பட்டனுக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லை ஒரு டென் பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் அந்த கலர் அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து ஒரு பட்டன் ஃபீல் கொடுக்கும் ஓகே ஃபைன் இது இப்போ நியோமாஃபிக் டிசைனில் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னர் ஷேடை கொடுத்து கொஞ்சம் த்ரீ டி ஃபீலில் நான் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியுதா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு பில் மாதிரி பட்டன் மாதிரி எனக்கு க்ரியேட் ஆகுதுல்ல இதுதான் வந்து நியூ மாஃபிக் டிசைன் இதை உங்களுக்கு இன்னும் புரிகிற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நாலு பக்கமும் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி பட்டன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா ஸோ தெரியுதா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் 
உங்களுக்கு அந்த ஓல்டு பட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பழைய கம்ப்யூட்டர்ஸ்லலாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அந்த த்ரீ டி பட்டன் ஃபீல் தான் வந்து இந்த நியூ மாஃபிக் டிசைன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஷேலோஸ் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக கொடுக்குறோம் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சாஃப்டான கிரேடியன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் நியூ மாஃபிக் டிசைன் இப்போ இல்லை அப்படின்னா நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட பண்ணலாம் இப்போ ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரோக் ஒயிட்டு கூட வேணாம் ஒரு மாதிரி கிரே கலரில் நான் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு நம்ம கிரேடியன்ட் மாதிரி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபீல் வந்து கொடுக்கும் அதாவது அந்த ஓல்ட் ஸ்கூல் டிசைன் மாதிரி பண்ணீங்க ஒரு த்ரீ டி ஃபீல் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து இந்த நியூ மாஃபிக் டிசைன் நீங்கள் மாதிரி நிறையா இந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி உள்ளேருந்து வெளியே புஷ் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குல்ல இதுதான் அந்த நியூ மாஃபிக் டிசைன் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதுல்ல ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து நியூ மாஃபிக் டிசைன்ஸ் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு மைண்டில் வேறு ஏதாவது இருக்குது இது கூட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு நல்ல ட்ரெண்டாக இருக்கும்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களோட தாட்ஸை வந்து நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக வந்து ஷேர் பண்ணலாம் வி ஆர் ஓப்பன் டு இட் ஓகே அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஹிட் த பெல் பட்டன் ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நம்புறேன் இதே மாதிரி யுவை வைக்ஸ் ரிலேட்டடாக தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பிடி சிஸ்டம் சேனலில் சப்ஸ்க